नमस्ते वेलकम टू डी डी स्टूडियो माई बेस्ट विशेष टू ऑल द व्यूअर्स द डी डी स्टूडियो इज ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन कर्नाटका बेंगलोर नो द टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम इट इज ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टिंग द ऑनलाइन क्लासेस फॉर अवर पॉलिटेक्निक थर्ड इयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर अदर स्टूडेंट्स वेर एस आई एम टीचिंग द सब्जेक्ट दट इज री इनफोर्स डिजाइन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट डिजाइन ऑफ री इनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट डिजाइन ऑफ री इनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट with respect to this subject now this is the 15th class now as per as my knowledge is concerned i am giving you all the basics that is concepts now what is rcc reinforced cement concrete andre you know it is a composite material made out of concrete and steel the behavior of the concrete the behavior of the steel and their design values design values as per the is 456 is it not now for last 14 classes we have discussed with respect to the basics the design and analysis of the various parameters which are used in our rcc design now in till previous class there are so many issues we have discussed we have discussed discussed so many issues that is structural behavior andre iga low column beam matte slab फौंडेशन फुटिंग अरेज मी ना यहाँ आर्गनज मी अंत मत अद्रुद्ध लोड बिहेवियर अद्रदेवियर बिहेवियर आफ द बी बिहेवियर आफ द कलम बिहेवियर आफ द फुटिंग लोड ट्रांसफर मेकानिस लोडन हे ना ट्रांसफर मी हे ट्रा अंद्रे इट इज इंजीनियर स्ट्रक्चर अंत कहूंग आफ्टर कन्स्ट्रक्टिंग द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्षन इट मे बी एनी एनी थिंग may be a flyover may be a building high rise building may be a dam or may be a bridge whatever we build now it is now engineered structure engineered structure ante irre now namge bekadage aa structure annu nirman maartivi idralli namdu main objective enu ante helidre main objective alli ondu now yav uddeshake aa ondu aa structure annu nirman maartivi आ उदेश के अब बड़के आगे निर्माण अदरल यूज मेटीरियल अगत्यक जास्ति बड़स्बार मत मूर विषय ऐन सेफ्टी सेफ ना स्ट्रक्चर ये मातीवी अदे सेफ आगे आ लोड रेजिसके अद सेफ्टी इंड दे मिनिमम कास्ट नम इंजीनियरी इंजीनियरी स्ट्रक्चर्स डिसन यू आगोद विषय ना वि क्या डू इट बट वि शुड हव द बेसि नालेज आ बेसि नालेजे नम आर सी सी डिसन ऐन आगत उंटो अद्वान ना हद्न क्लास हद्नाक क्लास हिंदी क्लास ना डिस्क तुम विषय डिस्क इफ यू कम टू दिसन आज पर् अवर सिलेबस नम सिलेबस प्रकार नम सिलेबस मेटीरियल क्यार्टर इन लोड क्यार्टर मत डिसन आफ पी नाट डिसन आफ स्लाजन आफ लिंटल डिसन आफ फुटिंग डिसन आफ कलम बरत बट बंद कूड़ा मेटीरियल सेम इन आल दलीमेंट लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट्स, द मेटीरियल इज सेम, देयरफॉर 
we should understand the behavior of the material again it's the load isn't it ಈಗ ನಾವು ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ನಾವು ಈಗ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಈಗ ಸ್ಲಾಬ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಲಾಬಿನ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಸ್ಲಾಬಿನ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಲೋಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೆಲ್ಫ್ ವೇಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಾಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ಸ್ಲಾಬ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ಲಾಬ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈವ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸ್ಲಾಬ್ may be a beam may be a column whatever may be self weight is more than the live load in many cases is not in majority of the cases self weight is jaasti irutte adin the first adanna sariyagi now safe agi design madbeku safe agi adara jagal kutkolbeku that is our main objective is not therefore the elli yava element anna now design madidru kuda concrete matte steel adrudu behavior sariyagi namu gottirbeku is not adinella now maatadidivi ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಬುಕ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಗಳು ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೈನ್ ಏಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೋಡ್ ನಾವು ಆ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ವಿ ಆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಸೇಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಬೀನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಬೀನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೀನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಬೀನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೀನ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೀನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಟಿ ಬಿ ಒಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ರಿ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಬೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಬ್ಲ್ ರಿ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು ಇದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುವಾಗ ಆ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ it is very strong in resisting the that is compressive forces and steel is re- strong in you resisting tensile forces and also the compressive forces but now we are doing this and that is steel and now we have tensile reinforcement and tensile force and resist and we are doing this this is our concept this is not this concept we are talking about this 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 ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಬಿ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ನಾನು ಈ ಟಿ ಟಿ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಪ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೀಮ್ ಡೆಪ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ and what is the moment or the moment of resistance is to that beam alli on beam kodtare a beam kottidana a beam alli steel is irutte concrete is irutte adu dimension is irutte adu moment of resistance on calculate maduvantha athwa area of steel required adantu calculate calculate maduvantha inta vella bere bere problems irutte aa problems galannu kuda nan solve maduthini nan ivattu adakke aa problem solve madu modlu ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ
utilizes in the web portion web bank endra na one case alli nodi idu case 2 na indian class alli discuss madidivi case 1 anna ee case 1 alli indian idu ee neutral axis idella ee neutral axis elli ide anta endra above the that is illi ide illolagade ide edana illolagade irutade adana single reinforced beam ege na design madidivi age na design madidivi indian indian class alli ide neevu omme nodi adana ee ee case enu anta helidre in the when the neutral axis in the web portion is not it is web this is the web it is it is sectionally it is flange anta helthivi it is a web portion anta helthivi web web anta helthivi na it is not in it ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನ
ಇದು ಎರಡು ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದು ಈ ಫ್ಲಾನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರು ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆರಡು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದೆ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಫಿಗರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟಿ ಒನ್ ಇದು ಸಿ ಸಿ ಒನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿ ಟು ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟಿ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ ಎ ಒನ್ ದ ಲಿವರ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೆರಾಸ್ ಇಯರ್ ಈಗ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರ ಲಿವರ್ ಆರ್ ಟೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಈ ಲಿವರ್ ಆರ್ ಟೂ ಅನ್ನ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿ ಟಾಪ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಡಿ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಈಗ ಡಿ ಎಫ್ ಬೈ ಟೂ ಇದು ಇದು ಡಿ ಎಫ್ ಬೈ ಟೂ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆದ್ರಿಂದ ಲಿವರ್ ಆರ್ ಡೆಪ್ ಲಿವರ್ ಆರ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ ಎ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದು ಡಿ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಬೈ ಟು ಇದು ದರ್ದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಈ ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆನ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾನ್ ಯೂನಿ ಓಕೆ ಇದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ನೂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಬಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಎಫ್ ವೈ ಎಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಲಿವರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಲಿವರ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಆಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಂ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಲಿವರ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಟಿ ಒನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಲಿವರ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಟೂ ಅಲ್ವ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸಿ ಸಿ ಟು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್
is not other is not tbu now in the this is c1 plus c2 c1 plus c2 then t1 plus t2 is equal to t is only t is the is t is the overall is is the mate is mate moment of resistance is the moment of resistance of compression one then moment of resistance c2 you multiply by this is multiplied by your arm plus the compressive force in figure 2 multiplied by your arm is it not your arm yeah. now that will give us in the slide i have been mathadido adu illi add madidivi aste vetha sa bere illa but only thing is you must remember here in this case you modulado b badige b w ide mana rectangle adare kali b anta baritivi nam idana is it not yerne case alli enagutte anta helidre b change agutte breadth yes ide b f minus b w is it not so therefore that is how we can analyze that is when the one when the flange is uniformly stressed uniformly it is stressed padaga when the uniformly it is stressed then we can analyze in this way is it not and similarly you can now when that is also in the wave portion that is non uniformly stressed non uniformly stressed and then anta namu helthidi ga nimge nodi illa enagutte iga anta helidre iga indin case alli navu enu madidevo namdu rectangle rectangle iga namdu enu anta helidre stress block stress block enagittu anta helidre nodi illi stress block is equal to df agittu whereas in this case is stress block enagide that is that is stress block alli rectangular portion df inta olagade ide adrinda illi kelagade varige illinda illi varige illinda illi varige that is parabolic varutte that we will see i will show you that is parabolic ege varutte parabolic elli untu anta nan torusthidi inge idanna nodi illinda illi varige illinda illi varige parabolic portion illinda illi varige rectangular portion iga naam en madbeku idrudu area find out madbeku matte idrudu area find out madbeku idanna idu sapa kelsa jaasti idike adike naam iga idrudu center end of find out madbeku idanna idu matte idu iga idu ya idu rectangular portion very easily we can find out here parabolic portion illi u now can find out padabodu aramadalli calculate madlikke namage aagutade adare ondu vishaya enu antu helidre illi portion estu portion anta namage gothagala adike nodi illi rectangular stress distribution illinda illi varage rectangular stress distribution illinda kelagade illinda kelagadege ide nagutte parabolic distribution stress distribution agutte idu nan ee tarah aagutade ಈ ತರ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಇದನ್ನ ನೌ ಸಿ ಲೆಟ್ ಸಿ ಈಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನೊಂದು ನಾನೊಂದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪರಬಲಿ ಅಂಡ್ ಪೋರ್ಷ್ ಫುಲ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಇದೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪರಬಲಿ ಏರಿಯಾ ಇದು ಇದೆ ಈಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇದು ನಾನು ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ನಾನು ಇದು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬಲಿಕ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಆರ್ಬಿಟ್ರಲಿ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇದು ನಾನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಒಂದು ಅಂದಾಜ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಓ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ನಾನು ಬೇರೆಪೋ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ನೋಡುವ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ನಾನು ಈಗ ಈಗ ಇದು ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದು ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ ಇದು ನಾನು ಆ ಬೇರೆ ಏನ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೈ ಎಫ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇದು ನಾನು ಈ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲ ಡಿ ಎಫ್ ಬೈ ಟೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಅದ್ ಎರಡು ಮಧ್ಯದ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಇದು ಫುಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆ ಮಜು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನ ವೈ ವೈ ಎಫ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ವೈ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಈ ವೈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ದೇವ್ ಟೋಲ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಬೇಡ ನಾವು ದೇವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾವು ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ ದೆನ್ ಫರ್ದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದೇ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕೆಸಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಕೆಸಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದು ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇದನ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಿ ಮನೆ ಈಗ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಟಿ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ತದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಥ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಝೋನ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಈ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಏರಿಯಾ ವಿ ನೋ ದಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಿ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಫಿಗರ್ ಒನ್ ಇಂದ ಈ ಫಿಗರ್ ಒನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಯು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಿ ಮಾಡ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಟ್ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಬಿ ಬದಲಿಗೆ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟಾಪ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಸಿ ಒನ್ ಆಯ್ತು ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಇದನ್ನ ಇದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಒನ್ ಇದನ್ನ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಒನ್ ಇದು ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಇದು ಟಿ ಒನ್ ಟಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ವೈ ಇಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಎಫ್ ವೈ ಇದು ನಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಎಫ್ ವೈ ಇದು ಟಿ ಒನ್ ಐ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಿ ಮನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೇ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ನಾಟ್ ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ಈಗ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೇವು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇದೊಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಮುಗಿತು ಈಗ ನಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು ಈಗ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ ಆಗ ನಾವು ಆಗ ಮೊನ್ನೆ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರಿವೈಡ್ಸ್ ಅದೇ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಆಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಇದನ್ನ ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ದಟ್ ಇಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಬದಲಿಗೆ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಡಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಬಂತು ಅದು ಗೊತ್ತ ಬಂತು ದೆನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಅದು ಕೂಡ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಿಗರ್ ಟೂ ಈ ಫಿಗರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಫಿಗರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಬಿ ಎಫ್ ಫ್ಲಾನ್ ಬ
the tensile force can be calculated by d7 f y into a is equal to he can calculate mad bodu idu hege calculate madi nantara similarly we can calculate that is the liver arm distance ige illinda illige liver arm distance yes adu ige nodi y f by 2 idrudu centroid idrudu centroid enide y f by 2 illide idu na y f by 2 y f by 2 y idrudu centroid y f by idu garda idu the depth is to y f idu na depth of the plank worm we have considered is y f idu the centroid illendu idu centroid idu garda half idu garda therefore we have taken this the liver arm illinda liver like d minus y f idu liver arm illinda illige liver arm idu ma now therefore ega c1 c2 idu the area into stress idu na stress into area il maadi idu navinna adu then we will get 0.446 ftk b my b f minus b w into y f idu na and then il d to find a seven f y into a s two liver arm 2 is equal to d minus yf by 2 this is equal to this is not this is calculate made to now liver arm yf yf to add this is not d over again this is not this is what we have done it then moment of resistance calculate made to that is model is moment of resistance in compression 0 0.446 hck in the breadth of the plant is not then yf depth and then liver arm d minus yf by 2 df by 2 will in the illige y minus df by 2 will in the illige y minus df by 2 is it not similarly moment of resistance in tension is equal to that is point a7 fy into ast2 multiplied by d minus yf by 2 d minus liver arm remain same for both compression of the tension is it not now this is how we can calculate it but here not in figure 1 c1 that is c2 that is figure 2 figure 1 c1 figure 2 c2 c1 plus c2 c1 plus c2 madidre we will get c is it not idike full namge total we have flank for flank section do sorry t bindu compressive force full sigutte matte figure 1 inda t1 idu t1 plus that is t2 figure 2 inda t2 T1 plus T2, इधर T1 plus T2 मार दे रहे हैं, नम्बर क्या? Tensile force T C करता है, इधर ना? Then similarly, moment of resistance in compression, that is M O R1, moment of resistance one plus moment of resistance two. Similarly, that is moment of resistance in tension, इधर कौन? Is moment of resistance one plus moment of resistance two, इधर ना? Now is 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 मार दे रहे हैं, नम्बर team B दो analysis से मुक्ति है, that is what? I now I told you C is equal to that is C1 plus C2 T1 is T is equal to this is T no no so there is a error here please uh, read this as T T is equal to T1 plus T2 is it not? Our error our error error is there where we will get is it not? Moment of resistance in compression and then moment of resistance in tension. See here. Okay, we can analyze this problem. We can analyze. The flange section. Flange section. We can take them again. Analyze more about it. Is it not? Now the concept design. This is the design concept for beams. Is it not? Maybe a rectangular beam. Maybe a flange beam. Is it not? Rectangular another one day is it? Is it not? Double reinforced. But the single reinforced. Then balance section. Like you know that we can analyze. That but concept. First we have to calculate. We have to understand the behavior, is it not? This is called analysis. Analysis of beams. Analyze what is going on here. Okay. Now we have problem solve what we can do. This problem solve is hard to do. But hopefully I am not able to do this in this class. This class is hard to do. I am not able to do this in this class. I am not able to do this in this class. This class is hard to do. I am not able to do this in this class. Is it not? I am not able to do this in this class. I am not able to do this in this class. ठीक है रेक्टेंगुलर बीमो सिंगल रिंग पोस्ट हो इधर एक्स यू मतलब इधर डी डेट इस एक्स वन एक्स टू डेट इस लाइक यू नो नाउ इधर नेल्ला नाउ माता डी दीवे डिस्कस मार दीवे नोट इस सी अंदर ही नो डेट इस टी अंदर ही नो देन एप्सायलन सी अंदर ही नो स्ट्रेनिंग कांक्रीट हो देन स्ट्रेनिंग स्टील हो देन 
gamma theta is that is density of material and then that is uh, fdl the design strength of material then fdl the design load then f and there is the collection strength of the material then f collection load then gamma m partial safety factor appropriate to the material then gamma f partial safety factor appropriate to the that is appropriate to the nature of loading now it is all now what it is it all vishayagala no elaborately we have discussed about it then sigma c and there is the stress in concrete then sigma s and there is the stress in steel e s and there is the ings modulus of elasticity of steel then then e c and there is the ings modulus of elasticity of concrete m and there is the modular ratio now it is all now tumba discuss madidiru bage idella gottirbeku namge idella namge ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಲಿವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ ಒನ್ ಇಂದ ಸಿ ಇಂದ ಟಿ ಗೆ ಸಿ ಇಂದ ಟಿ ಗೆ ಲಿವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿವರ್ ಇದನ್ನ ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೆಪ್ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೆಪ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇದು ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಇದು ದ ಟಾಪ್ ಕವರ್ ಈ ಕವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫೈಬರ್ ಇಂದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವರೆಗೆ ಇದು ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ದೆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ನೋಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ದೆನ್ ಡೆಪ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಟಾಪ್ ಇಂದ ಈ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಡೆಪ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಡೆಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ನಾಟ್ ದೆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ದೆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನಾಟ್ ಅದ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ನಾಟ್ ನೋಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಇದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಫೋಸ್ಟ್ ಬೀಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಬೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೀಮ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಡೆಪ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಡೆಪ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಹಿಡಿತು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಡೆಪ್ ಬೀಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಂ ಎಂ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗ್ರೇಡ್ ಇರ್ತದೆ ದೆನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಫ್ ಇ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಬರುವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದು ಅನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮ
ಅದೆರಡನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೀಮ್ ನಾನು ತಿಂಗ್ ಇದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೀಮ್ ಬೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈಗ ವಿನೋದ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಐ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೆನ್ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಎಫ್ ಐ ಇದು ಎಫ್ ಐ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ನೋನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಯು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ನೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ನೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಈಗ ಇದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ನೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಗಿವನ್ ಬೀನ್ ಯಾವ ಬೀನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೇಟಾಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ನೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ಈ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಈ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರ್ ಮೂರನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ನೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ನೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ನೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಬೇಗ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಇದು ಯಾವುದು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದ ನಂತರ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಎರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡು ಸಮ ಬರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬೋತ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲೆಸ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಅಂಡರ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಶಾಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇದನ್ನ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಶಾಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇದನ್ನ ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೋರ್
ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಡಿಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಒಂದ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೆನ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಇಡಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಂ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಡೀದ ಎಂ ಯು ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಂ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ವಿ ಕೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಡಿ ಕೆ ಡಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೆನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ನೌ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇದು ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಂ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವೆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಯು ಎಂ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನ ಅದು ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಕೆ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಇದು ಕೆ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ ಎಫ್ ಇ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಇ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಫ್ ಇ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಎಫ್ ಇ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಇ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಡಿ 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 ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ದರ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಂ ಯು ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ನೌ ಫ್ರ
ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದು ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ರೆಜಿಸ್ಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾವು ದಿಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಲಿ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಬಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅನಾಲಿಸ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇದು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಔ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಒಂದು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಅದೇ ಫಾರ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ದ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ ಫೋಸ್ಟ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನಾಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ a neutral axis in the flange portion x is less than illi iruvaga idrolagade iruvaga ig en en madbeku anta idu nan iga step 1 illi same thing now iga parallel idu single thing first beam anna yav rithi now analyze madidivi adhe rithi idunu saha now analyze madbeku idu nan therefore illi nodi iga first step en anta idu find the x limit x limit depending upon the grade of the steel we can calculate that is x limit x limit sikkin nantra find out the actual depth of neutral axis actual actual depth of neutral axis find out maadi c is equal to t apply maadi there we can calculate that is x u then after this yavaga namge idu x u limit bantu x u x u actual depth of neutral axis x u bantu illi idu eradanna compare maadi ivu eradanna compare madidre that is x u is equal to x u x u is equal to enad x u is equal to enagutte antu eradre that is x u is equal to x u limit as the balance function then x u is less than x u limit under reinforced section aagutade avaga x u use madbeku then if it is x u is greater than x u limit over reinforced section aagutade avaga x u limit use madbeku nodi illi avaglo x u is is equal to x u limit x u is equal to x u limit this is balanced section illi en madtivi namma design alli x u limit use madtivi illi f if x u is less than x u limit ಇದನ್ನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ದೇರ್ ಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಈ ಮೂರು ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ in compression and moment of resistance tension this is not this is case one in case two all are step then illi kuda same problem same thing but only thing we must apply the respective application respective equations now we have already illi derive madidivi aa 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 illi yavadan derive madidivi aa equation galana na use madbeku iga single reinforced section adre bere aagutade simple aagutade ಮತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಿ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ
ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಡಿ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಫೋರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಟು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಗುಡ್ ಟಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಟು ಅಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಟೆಪ್ ಟೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಸಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಅಂತ ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಸಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈಗ ಸಿ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಲಿವರ್ ಆಗು ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಟು ಇಂಟು ಲಿವರ್ ಆಗು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಲಿವರ್ ಆಗು ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿ ಟು ಇಂಟು ಲಿವರ್ ಆಗು ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಲಿವರ್ ಆಗು ಟಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಲಿವರ್ ಆಗು ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಟು ಇಂಟು ಲಿವರ್ ಆಗು ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವೈ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ವೈ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ವೈ ಎಫ್ ನ ವೈ ಎಫ್ ನ ಆರ್ಬಿಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಸಮೋ ವಿ ಕೆನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇದು ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಫ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೈ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಏನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ ಇರ್ತದೆ ವೈ ಎಫ್ ಇದ ಇದು ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಅನ್ನೋನ್ ಇದು ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಎಫ್ ಇದು ಕಳ್ಳು ವೈ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಬೈ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋದು ಡಿ ಬೈ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ನಾನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಹವ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಯಾವ ತರ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಎಕ್ಸ್ ಯು ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ 
Thank you very much for all the participants. Thank you so much. Thank you.